ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫೀಚರ್ ಯೂಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟ್ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಯು ಕ್ಯೂ ಎಂ ಹೆಚ್ ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆ ಬಿ ಸಿ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನ ಥರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಭಟ್ ಮೇಬಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎನ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ನೀವು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಯಾವುದು ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ಕೆಲವು ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒ ಸಿ ಆರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವಿಶೇಷ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಯಾವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಆಡ್ ಒನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ನಾವು ಅಂತ ಎನ್ ಎ ಒ ನಾವು ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೆ ಟಿ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಈಗ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ನ ನಾನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಸರು ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಐಕಾನ್ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದು ವರ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ವರ್ಷನ್ ನಂಬರು ಹಾಗೆ ಡಾಟ್ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಟ್ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅದು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇದು ನಿಮಗೆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನೂ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮೇಲೆ
ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾದರೆ ಎಸ್ ಬಟನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋ ಬಟನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಏನೋ ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಏನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ನೋಡಿ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಬಟನ್ ನ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫೋಟೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಮೇಜನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮೂರು ಕೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಈಗ ನಾನು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಪರೋ ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಏರೋ ಕೊಟ್ಟು ನಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಡೌನ್ ಏರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಓದ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಂಟ
Shino slash two, eighteen slash three, slash four, nineteen slash one, Natapudi Hobley, Mangler five hundred sixty two thousand one hundred twenty two, Mangler, Karnataka, India five hundred sixty two thousand one, GSTIN twenty nine AAXCS zero six five, order ID, order date, zero two eleven twenty twenty one, invoice date, zero six eleven twenty twenty one, Pan, Oxin, you invoice number number phase seven V two bit bill two, Kavya Pat. No difference, Idu Kuda. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಏನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒ ಸಿ ಆರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಇಮೇಜ್ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫೀಚರ್ ಯೂಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಕೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ನಾಲ್ಕು ಕೀಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆರೋ ಕೀಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯೂ ಎಂ ಎಚ್ ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೈಲ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅದೇನು ಲೇಬಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಗಿಸೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಆಡ್ ಆನ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎನ್ ಬಿ ಡಿ ಎ ಮೆನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸೊ ಎನ್ ಬಿ ಡಿ ಎ ಮೆನು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಏರೋ ಕೊಟ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ ಏರೋ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಟೂಲ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಪ್ಪೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಸಬ್ ಮೆನು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಆಡ್ ಒಂದು ಈ ಮೆನು ಇರುತ್ತಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಎನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೂಲ್ ಸಬ್ ಮೆನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎನ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಫೈಲ್ ಚೂಸರ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡೌನ್ ಏರೋ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಡೊನೇಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಾದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಟ್ ಕಿ ಇದೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಬಟನ್ ನ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನೌ ಅನ್ನೋ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಆಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೈಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಆನ್ ಗಳ ತರ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಆಡ್ ಆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೀನಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೂಲ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೌ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಥ್ಯಾಂ